Ça a été un des euh, forums sur la gouvernance de l'Internet les, euh, les plus importants des dernières années pour deux raisons. Il y a eu près de 4000 participants, ce qui en fait un des forums les plus euh, importants en nombre de participants. C'était d'autant plus attendu que euh, l'année dernière, euh, le forum sur la gouvernance de l'Internet avait vu une forte baisse de sa fréquentation probablement dû au fait que le mandat du forum devait être renouvelé et qu'il y avait une attente là-dessus. Donc le premier renseignement, c'est que le renouvellement du mandat par l'Organisation des Nations Unies du Forum sur la de l'Internet a été bénéfique et que donc la plupart des acteurs qui sont impliqués dans ces discussions ont décidé de se réinvestir et Paris a été pour eux le début de ce réinvestissement. L'autre aspect qui en fait un forum unique, c'est que pour la première fois en 13 ans, au plus haut niveau de responsabilité à la fois de l'État hôte pour la France avec la présence du président de la République et au plus haut niveau de responsabilité de l'Organisation des Nations Unies avec pour la première fois également la participation du secrétaire général, une vision politique a été exprimée en ouverture du forum sur la gouvernance de l'Internet, une vision politique forte qui a pu alimenter peut-être pas toujours orienté, mais alimenter les débats de tous les acteurs pendant, euh, pendant ces trois jours euh, et probablement remettre le forum sur la gouvernance de la planète dans une perspective d'efficacité, de lisibilité euh, et d'influence qui n'avait jamais été la sienne auparavant. La FNIC qui... Euh, est membre du comité d'organisation du Forum sur la gouvernance de l'Internet français, euh, a été sollicité euh, dès cet été par euh, euh, le gouvernement, euh, mais aussi d'autres acteurs de la société civile, pour prendre la tête du comité d'organisation du Forum sur la gouvernance de l'Internet de Paris. C'était à la fois une aventure intense pour les salariés de l'AFNI, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'investissements et de travail euh, que de faire avec d'autres, évidemment, euh, la réussite d'un événement de cette taille et de cette ampleur en si peu de temps. Et ça a été aussi, je crois, la reconnaissance du rôle particulier euh, de la FNIC en France, qui a euh, une mission d'organisation et d'animation de la communauté Internet. Quel meilleur exemple d'organisation et d'animation de la communauté Internet pouvait-on trouver que l'organisation, à la fois logistique et également euh, sur... Euh, la substance, donc il y a eu une grosse implication du personnel de l'AFNIC, il y a eu une implication budgétaire non négligeable de l'AFNIC qui a euh, financé un certain nombre d'éléments permettant au FGI de bien se dérouler. Et puis il y a eu une implication également sur la substance avec la participation de nombreux salariés de l'AFNIC aux ateliers qui étaient organisés et la co-rédaction des messages de Paris euh, qui ont été euh, publiés conjointement par le Conseil national du numérique par l'ISOC France, par l'AFNIC et par Renaissance Numérique. Ces messages de Paris ont vocation, et c'est un vrai défi, de synthétiser en deux, trois pages la substantifique moelle des débats qui ont eu lieu dans plus de 70 ateliers pendant trois jours, dans toutes les langues des Nations Unies, avec des gens qui venaient des quatre coins du monde. Ce travail-là a été fait, il est disponible, il est visible sur le site du FGI qui incidemment a été fait par l'AFNIC. Il est aussi visible, ou le sera bientôt, sur le site de l'AFNIC elle-même. Et c'est à la fois cette implication dans les débats et la substance et dans l'organisation et l'accueil qui, je crois, a fait la spécificité de la contribution de l'AFNIC cette année. L'AFNIC n'aurait jamais pu faire seul euh, ce travail-là. Et d'ailleurs, euh, dès le départ, ça a été une équipe qui s'est mobilisée autour de ce défi d'organiser le forum sur la gouvernance de l'Internet. Et je crois que cette équipe-là euh, illustrait elle-même le caractère fondamentalement multi-acteur euh, de la gouvernance de l'Internet en France. Puisque au sein de ce comité de coordination que j'ai eu l'honneur de présider, avec l'ambassadeur Martinon, qui était le coprésident, il y avait évidemment les pouvoirs publics, je viens de citer l'ambassadeur, avec une implication directe de l'Elysée, du ministère de l'Économie, du ministère du Numérique, du ministère des Affaires étrangères. Mais il y avait aussi la société civile, évidemment représentée par ISOC France. Il y avait des think tanks, représentés par Renaissance Numérique et par Villa Numéris. Il y avait euh, des agences ou des organismes publics ou parapublics 
tels que l'ARCEP ou le Conseil national du numérique. Et surtout, il y avait, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important pour nous, euh, plus d'une vingtaine d'écoles et d'universités qui ont envoyé euh, des étudiants, eux-mêmes volontaires, pour comprendre, découvrir et faire connaître le forum sur la gouvernance de l'Internet. Si euh, certaines personnes un peu curieuses vont voir les comptes rendus que la FNIC a déjà publiés sur de précédents forums sur la gouvernance de l'Internet, et notamment euh, celui d'Istanbul, vous verrez que depuis longtemps, la FNIC appelle de ses voeux un rajeunissement euh, des participants à ce forum, euh, qui avait tendance à parfois un peu tourner, non pas en rond, mais autour des mêmes experts depuis plusieurs années. Je crois que Paris a été aussi une rupture là-dessus. Donc euh, pour moi, les acteurs les plus intéressants, je dirais, euh, dans l'implication que nous avons eue à Paris, ce sont ces presque 100 étudiants euh, qui représentent, de notre point de vue, euh, la future génération des acteurs de l'Internet euh, et qui, euh, en très peu de temps, ont compris les enjeux, les ont traduits, les ont vulgarisés et euh, ont fait en sorte qu'ils puissent être apportés au plus grand nombre. C'est probablement la plus grande satisfaction pour nous. Pour l'avenir, ça représente un gros défi déjà parce que la perspective qui a été tracée par l'ensemble des participants, euh, c'est une perspective qui va jusqu'à Berlin l'année prochaine. Ce sera la troisième fois consécutive que le Forum sur la gouvernance de l'Internet sera accueilli sur le continent européen. Et il y aura donc une forte attente pour que cette vision européenne, complémentaire à la vision américaine, à la vision asiatique, à la vision africaine, euh, Ce n'est pas la seule du monde, évidemment, mais il y aura une forte attente pour que cette vision européenne s'exprime pleinement euh, lors de ce troisième forum euh, accueilli en Europe, euh, que, qui sera celui de Berlin. On a donc beaucoup de travail à faire d'ici là. On ne travaille pas que pendant les trois jours du forum sur la gouvernance de l'Internet, on travaille entre ces sessions-là. Et un élément important qui permettra d'élaborer cette vision européenne à laquelle l'AFNIC entend bien participer, ce sera l'Eurodig, c'est-à-dire le forum de la gouvernance de l'Internet européen et qui aura lieu cette année à La Haye et qui sera vraiment une étape primordiale pour affirmer cette vision, on espère et on pense équilibrée, de la gouvernance de l'Internet que peuvent porter les acteurs européens, qu'ils soient du secteur privé, de la société civile, des gouvernements bien entendu ou de la communauté technique.